Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to find the rate or percent in a given problem. Rate is the number compared to 100. Ang rate, ito yung number na ikinukumpara sa 100. It has a percent sign or the word percent. Ang rate, meron itong percent sign o kaya naman ay may word na percent. Dito sa 6% of 900 is 54. Ang 6%, ito yung tinatawag nating rate. Meron siyang percent sign. Ito namang 900, ang base. Ito ang kabuuang amount or bilang. Ang base ay ang number na laging nakasunod sa word na of. Ang 54 ang percentage. Ito ay bahagi ng kabuuan o ng base. Okay, tingnan natin ang tanong na ito. What percent of 120 is 30? Anong porsyento o ilang porsyento ng 120 ang 30? Okay, ang nawawala dito ay yung number na may percent sign. Ibig sabihin, rate ang hahanapin natin o isusolve natin ang rate. Ang formula sa pagkuha ng rate ay rate equals percentage divided by base times 100. Ito yung formula na gagamitin natin sa pagkuha ng rate. Okay, substitute natin yung given numbers para ma-solve natin. Rate equals yung percentage ay itong 30. Ang 30 ay part lamang ng 120. Bahagi lamang siya ng 120. Okay, 30 yung percentage. At ang base, ito yung kabuuang bilang or yung total amount. Ito yung 120. Times 100. Next, i-divide natin ang 30 sa 120. 30 divided by 120. Ang 30, mababa sa 120. Kaya, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng 0. Nagdagdag tayo ng 0, syempre, may decimal point na dito. Okay. Dahil may decimal point na dito yung dividend natin, maglalagay din tayo ng decimal point dito sa quotient natin. Katapat ng decimal point ng dividend. Okay. Nandito na siya. Next, i-divide na natin yung numbers. 300 divided by 120 equals 2. 2 times 120 equals 240. I-minus natin. 0. Okay, ito magiging 10. Ito magiging 2. 10 minus 4 equals 6. 2 minus 2 equals 0. Okay. May remainder na 60. Magdadagdag ulit tayo ng 0. 0. 600 divided by 120 equals 5. 5 times 120 equals 600. Okay. 600 ito. Then subtract. 600 minus 600 equals 0. Okay, wala nang remainder. Yung quotient ay 25 hundredths. Okay, rate equals 25 hundredths times 100. Itong 25 hundredths, 
pwede rin itong isulat ng may zero dito. Yan. Pariho lang yan. Itong 25 hundredths na ganito yung pagsulat at yung ganito, pariho lang po yan. Next, i-multiply natin yung 25 hundredths times 100. Sa pag-multiply ng decimal number sa 100, Pwede na tayong mag-multiply mentally. Ibig sabihin, hindi na tayo mag-solve. Ang gagawin lamang natin, just move the decimal point two places to the right. Itong decimal point, imove lang natin ito ng dalawang ulit pa kanan. One, two. Dito na yung decimal point niya, nasa labas na. Okay. So ngayon, yung answer ay, Rate equals 25. Lalagyan natin ito ng percent sign. Kasi ito yung rate. Yung answer ay 25%. Next question. 15 is what percent of 25? Ang 15 ay ilang porsyento ng 25? Okay. Okay. Yung nawawala, yung number na may percent sign. Rate ang hahanapin natin. Yung formula sa pagkuha ng rate ay rate equals percentage divided by base times 100. Next, isubstitute natin yung given numbers. Rate equals ang percentage ay itong 15. Ang 15 ay bahagi lamang ng base na 25. Ito yung kabuuan. So, ito yung percentage. 15 divided by yung base 25 times 100. I-divide natin 15 Divided by 25. Yung 15, mababa sa 25. Kaya, magdadagdag tayo ng 0. Dahil nagdagdag tayo ng 0 sa dividend, maglalagay tayo ng decimal point. Meron ng decimal point ang ating dividend, kaya maglalagay din tayo ng decimal point dito sa quotient. Katapat ng decimal point ng dividend. Then, i-divide na natin. Okay, i-divide na natin ito. Huwag ninyong pansinin itong decimal point. Itong numbers lamang. 150 divided by 25 equals 6. 6 times 25 equals 150. Next, subtract. 150 minus 150 equals 0. Okay, wala nang remainder. Ang quotient ay 6 tenths. Okay. Rate equals 6 tenths. Ang 6 tenths, pwede natin isulat ng ganito. Pwede rin ng ganito. Pareho lang po yan. Times 100. Rate equals, i-multiply natin ang 6 tenths times 100. Hindi na natin kailangan pang mag-solve sa pag-multiply ng decimal number sa 100. Ang gagawin lamang natin, i-move natin ang decimal point two places to the right. One, two. Dito na yung decimal point. May space dito, maglalagay tayo ng 0 dito as placeholder. Okay. Kaya yung answer ay 60. Okay. Ito yung answer, 60. Siyempre, itong 0, hindi na natin siya isusulat kasi na-move na natin yung decimal point. Nandito na. Kaya whole number na ito na 60. 60 and then, lalagyan natin ito ng percent sign. 15 is 60% of 25. Next problem, 20 is what percent of 
200. Okay, kunin natin kung ilang porsyento ng 200 itong 20. Rate equals percentage divided by base times 100. Isubstitute natin yung given numbers. Yung percentage ay itong 20. Word siya, syempre, ilalagay lang natin yan sa number or figure, 20. Ang base ay itong 200. Ito yung kabuuan. 200 times 100. Next, i-divide natin. 20 divided by 200. 200. Yung 20 mababa sa 200. Magdadagdag tayo ng 0. At syempre, maglalagay tayo ng decimal point dahil nagdagdag tayo ng 0. Then, magkakaroon ng decimal point ang ating quotient. Okay. Next, i-divide na natin. Huwag na nating pansinin itong decimal point. Yung number na lamang na 200. 200 divided by 200 equals 1. 1 times 200 equals 200. Subtract 200 minus 200, 0. Okay, yung quotient ay 1 tenth. Rate is equals 1 tenth times 100. Okay, next, rate equals, okay, ang gagawin lamang natin, i-move natin ang decimal point nito two places to the right para hindi na tayo mag-solve. One, two. Dito yung decimal point, may space, maglalagay tayo ng zero as place holder. Kaya yung answer ay 10. At syempre, lalagyan natin ng person sign ito dahil rate yan. Okay, yung answer ay 10%. 20 is 10% of 200. Next problem, 50 is what percent of 1,000? Ang 50 ay ilang porsyento ng 1,000? Okay, kunin natin yung rate. Rate equals percentage divided by base times 100. Isubstitute natin. Rate equals yung percentage, ito yung 50. Ang 50 ay bahagi lamang ng kabuang bilang o yung base. Ang base ay itong 1,000. Okay, times 100. Next, i-divide natin ang 50 divided by 1,000. 50 divided by 1,000. Okay, 50 mababa sa 1,000, magdadagdag tayo ng 0. Nagdagdag tayo ng 0, maglalagay tayo ng decimal point. Sa dividend, ganun din sa quotient. Next, i-divide natin. 500 divided by 1,000 equals 0. 0 times 1,000 equals 0. Then, subtract. 500 minus 0 equals 500. Next, magdadagdag ulit tayo ng 0. At i-bring down natin. Naging 5,000. 5,000 divided by 1,000 equals 5. 5 times 1,000 equals 5,000. Then subtract 5,000 minus 5,000 equals 0. Yung quotient ay 500. Isulat natin dito. Rate equals 500. 500. Times 100. Next, i-multiply na natin ang 500 times 
Ang gagawin lamang natin, i-move natin ang decimal point two places to the right. One, two. Nandito na sa labas yung decimal point. So, yung answer ay whole number lamang na five. Rate equals five. At lalagyan natin ito ng percent sign. Five percent. Ito yung answer. 50 is 5% of 1,000. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video nito. See you next time. God bless!